ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് റോസ് ഫ്ലവർ ബുക്കിയാണ് ഇതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഫീനിക്സ് പേപ്പർ ഇത് കടയിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു മുപ്പത് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ഇടയ്ക്ക് കിട്ടും ഇത് സിസേഴ്സ് ഗമ്മ് ഫെവിക്കോളിൻ്റെ ഗമ്മ് ഏത് ഗമ്മ് വേണമെങ്കിലും വേണ്ടി ഇത് കമ്പി ഗ്രീൻ ടേപ്പ് നൂല് പിന്നെ ഇത് പെൻസില് ഇത് കോട്ടൺ പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ബുക്കിൻ്റെ ഒക്കെ കവറിൻ്റെ കട്ടിയുള്ള ബുക്കിൻ്റെ കവർ അതാണ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ കവറിൽ പെറ്റലിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമ്മൾ വരച്ചെടുക്കുന്നു താഴേക്ക് ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലൂടി വരയ്ക്കണം എന്നിട്ടത് നമ്മളത് വെട്ടിയെടുക്കുന്നു പെറ്റലിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ അത് വെട്ടിയെടുക്കുന്നു കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല ഷേപ്പായിട്ട് വെട്ടിയെടുക്കണം ഈ ഷേപ്പ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യം വെട്ടി വെച്ചിരുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മളടുത്തത് എടുക്കുന്നത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇഗ്രി യെല്ലോ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാം ആദ്യം അപ്പം അതിന് ആദ്യം തന്നെ ഈ കട്ടി ഈ ഷേപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും പീസ് വെട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പെറ്റൽ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് എട്ട് പെറ്റൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും വെട്ടിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഷേപ്പ് വെച്ച് ആദ്യം എട്ടെണ്ണം വരയ്ക്കുക ആദ്യം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കത്രിക സിസേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് സിസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഞാനിപ്പോൾ ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നൂല് വെട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കത്രികയാണ് അത് വെച്ച് നമ്മൾ ഷേപ്പ് ഏത് വേണമെങ്കിലും കത്രിക ഉപയോഗിക്കാം അത് വെച്ച് നല്ല ഷേപ്പിന് ഈ പെറ്റൽ എല്ലാനും വെട്ടിയെടുക്കുക ഷേപ്പായിട്ട് നല്ലത് നന്നായിട്ട് വെട്ടിയെടുക്കുക എട്ട് പെറ്റൽ നമ്മളിതിൽ നിന്നും വെട്ടിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് താഴെ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടാണത് എടുക്കുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളത് കെട്ടാനുള്ളതാണ് നൂല് വെച്ച് അപ്പോൾ അതൊരു ഗ്രിപ്പ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ് അതിൻ്റെ കൂടെ പെറ്റൽ ഷേപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടതാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് വെട്ടിയെടുക്കുക അത് നല്ല ഷേപ്പായിട്ട് ഇടുന്നാലാണ് അത് ഭംഗി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പം ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് അത് ഷേപ്പ് ചെയ്യുക നമുക്ക് അപ്പം നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും എട്ടെണ്ണം നമ്മളിപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഇത് വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഇതിനെ നന്നായിട്ട് നല്ല ക്ലിയർ ആക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കമ്പി എടുക്കുക കമ്പി എടുത്തിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കമ്പി എടുക്കുക കമ്പി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നീളത്തിൽ കമ്പി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം കമ്പീനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മടക്കി ഒരറ്റത്ത് മടക്കുക പിന്നെ കോട്ടൺ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് കോട്ടൺ അതിൽ വെച്ച് ഒന്ന് പതുക്കെ കവർ ചെയ്യുക ഗമ്മ് സ്വല്പം ഉപയോഗിക്കുക ഇതിനെ കവർ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഇത് ഒരു ബഡ് ഉള്ളിൽ നമ്മൾ അതിൽ വെക്കുന്നത് അതിന് യെല്ലോ കളറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ യെല്ലോ കളറിൻ്റെ ഒരു പീസ് അതിൽ നിന്ന് വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഇതിനെ കവർ ചെയ്യുക കോട്ടനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഈ വീണ്ടും നൂല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ നന്നായിട്ട് കെട്ടുക മുറുക്കി നന്നായിട്ട് കെട്ടുക ഇപ്പോൾ നൂല് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സ്വല്പം കട്ടിയുള്ള നൂല് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ നൂലാണെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ഇഴകൾ കൂട്ടി തിക്കായിട്ട് എടുക്കുക ഇതിൻ്റെ നല്ലതായിട്ട് മുറുകിയിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കട്ടിയുള്ള നൂലാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതിന് ശേഷം ഈ പെറ്റലുകൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു ആറ് പെറ്റൽ ആറെണ്ണം മാത്രം ഒരു ഒരേ ഒരു ഒരേ വശങ്ങൾ രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട് നല്ല വശം വെച്ചിട്ട് ചുരുട്ടിയെടുക്കുക ചുരുട്ടുമ്പോൾ അതിനൊരു ഷേപ്പ് നല്ല ഒരു നന്നായിട്ട് പെറ്റലിൻ്റെ ഷേപ്പ് ശരിക്കും കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ആറെണ്ണം ചുരുട്ടിയെടുക്കുക രണ്ടെണ്ണം മാറ്റി വയ്ക്കുക നമ്മൾ ആ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫസ്റ്റ് പെറ്റൽ അതിന് പുതിഞ്ഞ് മുറുക്കി കെട്ടുക അതിൻ്റെ ആ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞ് ഒരു ഗ്രിപ്പ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ആദ്യം വെച്ചതിനെ കവർ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മുറുക്കി കിട്ടുക കട്ടിയുള്ള നൂല് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിന് 
അതിനു ശേഷം അടുത്ത പെറ്റൽ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ നിർത്തിയ ഇതിൻ്റെ പകുതിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി വീണ്ടും അടുത്ത പെറ്റൽ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യുക നൂല് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടുക വീണ്ടും അടുത്ത പെറ്റൽ വീണ്ടും എടുക്കുക അവിടെ നിന്ന് നിർത്തിയ പകുതിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും തുടങ്ങി വീണ്ടും അതിനെ കവർ ചെയ്ത് കെട്ടുക ഇങ്ങനെ ഓരോ പെറ്റലും എടുത്ത് അത് നന്നായി കവർ ചെയ്ത് കെട്ടുക മുഴുവനായിട്ട് കെട്ടി കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ താഴെ ഇതിൻ്റെ ഇത് വെട്ടിയെടുത്തപ്പോൾ താഴെ നമ്മളൊരു സ്ക്വയർ പീസ് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് കെട്ടുമ്പോൾ നല്ല ഗ്രിപ്പ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല ഒരുത്തിൽ നീളത്തിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ നന്നായിട്ട് ഗ്രിപ്പ് കിട്ടുകയുള്ളൂ കെട്ടാനുള്ള ഒരു സ്ഥല സ്പേസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നൂല് വെച്ച് നന്നായിട്ട് മുറുക്കി കെട്ടുക കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇതും ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതോട് മാത്രമേ ഇതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായി വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം വളരെ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതല്ല നൂലിൻ്റെ ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് കട്ടിയുള്ള നൂലാണെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോകാതെ നമുക്ക് വേഗം വേഗം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എല്ലാ പെറ്റിലും എല്ലാ പെറ്റിലും ഇതേപോലെ ഇതേപോലെ വെച്ച് പൂർത്തിയാക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ പെറ്റിലും ഇതേപോലെ വയ്ക്കുകയാണ് റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഓരോന്നിൻ്റെയും വെച്ചിട്ട് അടുത്തത് എൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് അടുത്തത് തുടങ്ങി അങ്ങനെ പൂർത്തിയാക്കുക അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഇത് ക്രമീകരിച്ച് പൂർത്തിയാക്കുക നമ്മളത് ചെയ്തത് പൂർത്തിയാകുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഫ്ലവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ഫ്ലവർ ഒരെണ്ണം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമായ തണ്ടുകൾ ഈ നെറ്റുകൾ വരയ്ക്കുന്നത് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനായിട്ട് ഗ്രീൻ കളറിൽ ഫിനിക്സ് പേപ്പറിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വെട്ടിയെടുക്കാം ഗ്രീൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് ആ നെറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ മൂന്ന് ആ ലീഫ് പോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു ലീഫിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ പീസ് വെട്ടിയെടുക്കുക ആ ഷേപ്പിൽ ഇത്തിരി സ്വല്പം വലുതായി അതിനെ നമുക്ക് വെട്ടിയെടുക്കാം വീണ്ടും ഓരോ പീസും ഓരോ പീസും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി ഗം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലവറിൽ ഒട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗം ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഇതിൽ കവറിൽ ഒട്ടിക്കുക സൈഡിൽ മൂന്ന് ഇതിൽ ഒട്ടിക്കുക ഞാൻ 
ഗം യൂസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിമോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടിയിരുന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ ടേപ്പ് ഗ്രീൻ ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ കവർ ചെയ്യുക ഗ്രീൻ ടേപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അറ്റമരി ഒട്ടിക്കുക ഗ്രീൻ ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ സ്റ്റെമ്മിനെ കവർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ആവശ്യമായ നീളത്തിൽ വെട്ടിയെടുക്കുക കമ്പിയിൽ ഇത് പൊതിയുക നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലവർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായി ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ലീഫ് നമുക്ക് വെട്ടിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കാർഡ് ബോർഡിൽ വരച്ചതുപോലെ തന്നെ ലീഫിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിൽ വേറൊരു ഒരു ഷെയ്പ്പ് വെട്ടിയെടുക്കുക ലീഫിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിൽ ഒരു പീസ് പേപ്പർ വെട്ടിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ആ ആ ഇത് വെച്ചിട്ട് ആ ഷെയ്പ്പ് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഫ്ലവറിന് രണ്ട് ലീഫ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ലീഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പീസ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ലീഫിനാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നാല് പീസ് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് വരച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്ലവറിൽ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഈ ലീഫും അതേപോലെ തന്നെ വെട്ടിയെടുക്കുക ഇതിന് ലീഫ് വെട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കത്രിക വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലീഫ് വെട്ടുന്നതിന് ഒരു വേറെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കത്രികയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കത്രികയിൽ ആ കത്രികയിൽ നമ്മൾക്ക് ലീഫിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് പല ഷെയ്പ്പുകളും അത് ഉപയോഗിച്ച് വെട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും അതാണ് ഈ കത്രിക ഈ കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് വെട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റോസിൻ്റെ ലീഫിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു ഒരു ഷെയ്പ്പ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഷെയ്പ്പിൽ നമുക്ക് ഈ കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് വെട്ടുമ്പോൾ ആ ഷെയ്പ്പ് ഈ ലീഫിൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ കത്രിക വെച്ചാണെങ്കിൽ റോസിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഷെയ്പ്പ് ആ ലീഫിൽ കിട്ടും നമുക്ക് ഈ കത്രിക മസ്റ്റല്ല സാധാരണ കത്രിക ആയാലും നമുക്ക് അതിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കത്രിക ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെട്ടിയെടുക്കാം അതിൻ്റെ സൈഡിലെല്ലാം ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഡിസൈൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനാവശ്യമായ ലീഫുകൾ വെട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ലീഫ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ലീഫിൽ ഗം ആദ്യം തന്നെ ലീഫിൽ ഗം തേക്കുക ആവശ്യമായ നീളത്തിൽ കമ്പി മുറിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഗം നന്നായിട്ട് ലീഫിൽ നന്നായിട്ട് ഗം അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഗമ്മിൽ നന്നായിട്ട് ഗം അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ കമ്പി സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന വിധത്തിൽ നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക ഒരു ലീഫ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് അത് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഉണങ്ങാൻ അനുവദിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ലീഫിന് ഗം അപ്ലൈ ചെയ്യുക വീണ്ടും സെൻറ്ററിൽ കമ്പി അറ്റം വരെ കമ്പി വയ്ക്കണം എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ലീഫ് മടക്കാനും വശങ്ങളിലേക്ക് ചരിക്കാനും എല്ലാം പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അറ്റം വരെ കമ്പി വയ്ക്കണം കമ്പി വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും അതിന് ഒട്ടിക്കുക വീണ്ടും അതിനെ ഉണങ്ങാൻ അനുവദിക്കുക ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗ്രീൻ ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഗ്രീൻ ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ കവർ ചെയ്യുക സ്റ്റെം കവർ ചെയ്യുക ആവശ്യമുള്ള നീളത്തിൽ കമ്പിയെടുത്ത് ഇതിനെ കവർ ചെയ്യുക കവർ ചെയ്യുക വെട്ടിയെടുക്കുക അടുത്ത 
മുത്തലീപ്പിലും ഹീറ്റ് ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കവർ ചെയ്യുക ായിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഗമ്മ തേച്ച് ഗമ്മ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫിനിഷിംഗ് ആയി ലീഫ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ലീഫിനെ നമ്മൾ റെഡി ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്ലവറിൽ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മുകൾ തമ്മിൽ സ്റ്റെമ്മുകൾ ഇതിൽ പിടിപ്പിക്കുക സ്റ്റെമ്മുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക രണ്ട് ലീഫും ഈ സ്റ്റെമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുക അതിൻ്റെ അറ്റം കിട്ടുന്നതിന് ഒരു അവിടെ ഒരു ജോയിൻറ്റിനായിട്ട് കുറച്ച് കമ്മ് ഉപയോഗിക്കാം വീണ്ടും ഈ സ്റ്റെമ്മുമായിട്ട് ഈ ലീഫ് സ്റ്റെമ്മുമായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു സ്റ്റിക്ക് ഫ്ലവർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്ലവർ ആൻഡ് ലീഫ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമ്മളുടെ ഐഡിയ അനുസരിച്ച് വീണ്ടും നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആക്കി എടുക്കുക ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ ഫ്ലവർ ബൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനായി ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ റെഡ് വൈറ്റ് ആൻഡ് യെല്ലോ കളറാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ റെഡി ആക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ടു ടു നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ കളറും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ നമ്മുടെ ഐഡിയ അനുസരിച്ച് കളർ മിക്സ് ചെയ്ത് അവയുടെ സ്റ്റെമ്മുകളെല്ലാവരും യോജിപ്പിക്കുക ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് കമ്പി വെച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കത് നമ്മുടെ ഇതനുസരിച്ച് ഇതിനെ നമുക്കതിനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചുമ്പോൾ അത് ജോയിൻ ജോയിൻഡ് ആവുന്നതാണ് അതിന് നമ്മുടെ അഭിരുചിതനുസരിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക ടാലൻ ക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ടൈലറിംഗ് ക്ലാസിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോ ഉടൻ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇനി ഒരു ടൈലറിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഇത് ഫ്ലവർ വൈസിൽ വയ്ക്കുക വീഡിയോ കണ്ടതിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക